வெல்கம் பேக் டு சுகன்யா சுரேஷ் தமிழ் சேனல் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பிளாட்டிபாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு உயிரினத்தை பற்றி தான் இந்த வீடியோ வழியாக தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் பிளாட்டிபாஸ் அப்படிங்கிறது நீரிலும் நிலத்திலும் வாழக்கூடிய ஒரு விலங்கு இதை தமிழில் நம்ம வா தலகி அப்படின்னு சொல்லலாம் நீர் நிறைந்த பகுதிகளில் தான் இது அதிகமாக காணப்படுது இதோட வாய் அமைப்பு வாத்தோட அழகு மாதிரி நீளமாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால இதுக்கு வா தலகி அப்படிங்கிற பேர் சொல்கிறாங்க இருக்கிற பாலூட்டிகள்லேயே முட்டையிடும் ஒரே விலங்கு இது மட்டும்தான் பாலூட்டிகள் அப்படின்னா குட்டி போட்டு பால் கொடுக்கக்கூடியவை ஆனால் இந்த விலங்கு வித்தியாசமாக முட்டையிட்டு அந்த முட்டையை அடைகாத்து அதிலேருந்து வரக்கூடிய குட்டியை பாலூட்டி வளர்த்தெடுக்குது இந்த மாதிரி முட்டையிடக்கூடிய பாலூட்டிகளில் நிறைய இனங்கள் இருந்தது ஆனால் எல்லாமே அழிந்து போய் இப்போதைக்கு உலகத்தில் இந்த ஒரே ஒரு இனம் மட்டும்தான் இருக்குது ஆஸ்திரேலியாவை தங்களோட தாயகமாக கொண்டிருக்க இவை ஆஸ்திரேலியா மற்றும் அதை சுற்றி உள்ள பகுதிகள் தீவு பகுதிகளில் இது அதிகமாக காணப்படுது சிறிய சிறிய ஆற்று கரையோரங்கள்லேயும் வசிக்குது கரை பகுதிகளில் உள்ள மணலை தோண்டி எடுத்து அதுக்குள்ளே குடைந்து அதுக்குள்ள வலை மாதிரி ஒரு அமைப்பை தோற்றுவித்து அந்த வலைக்கு உள்ள தன்னோட உதிர்ந்த முடிகள் எல்லாமே தரையில் பரப்பி அதில் இது வசிக்குது பிளாட்டிபஸ் தன்னோட பெரும்பகுதியான நேரங்களில் தண்ணீரில் மட்டுமே செலவழிக்கக்கூடியது தண்ணீரில் காணப்படக்கூடிய புழுக்கள் பூச்சிகள் இதெல்லாமே பிடித்து சாப்பிடுது பாதங்களில் இதோட பாதங்களில் வாத்தோட பாதங்களில் இருக்கிற மாதிரியே ஜவ்வு மாதிரி ஒரு அமைப்பு இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு இருக்கிறதுனால இதால் தண்ணியில் ரொம்ப ஈஸியாக நீந்தி போக முடியுது பிளாட்டிபஸோட உடல் முழுவதும் கருமை மற்றும் பழுப்பு நிறைந்த அடர்த்தியான முடிகள் காணப்படுகிறது இந்த முடிகள் ரொம்பவே அடர்த்தியாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால இது தண்ணீரில் நனைந்து வெளியே வரும்போது கூட அதோட உடம்பு நனைகிறதில்லை கரையேறி வரும்போது அதோட உடல் வந்து உலர்ந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பில் தான் காணப்படும் உலர்ந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதுக்கு தனியாக காது மடல்கள் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பெல்லாம் இல்லை காது மடல்களே இல்லை ஆனால் காது கேட்கும் இதுக்கு செவி துளைகள் இருக்குது பெண் பிளாட்டிபஸ் தாங்கள் தோண்டிய வாழைக்குள்ள ரெண்டு முட்டைகளை எடுத்து அந்த ரெண்டு முட்டைகளையுமே அடைக்காத்து அதுக்கப்புறம் அந்த குட்டி பிறந்ததுக்கு அப்புறம் பால் ஊட்டி அதை வளர்க்குது இந்த ரெண்டு பேர் ஆண் பெண் ரெண்டு பேரோட கைகளோட மணிக்கட்டுலையுமே கொடுக்கு மாதிரி ஒரு அமைப்பு காணப்படுகிறது இந்த ரெண்டு பேரில் ஆணோட ஆண் பிளாட்டிபஸோட கொடுக்குகள் விஷம் நிறைந்தது இந்த விஷம் வந்து பல புரோட்டீன்கள் நிறைய புரோட்டீன்களால் கலந்த ஒரு கலவையாகவே இருக்குது சிறிய சிறிய உயிரினங்கள் எல்லாமே இது ரொம்ப ஈஸியாக கொல்ல முடியும் அதால் ஆனால் மனிதர்களுக்கு கொல்ல முடியாது மனிதர்களை மரணிக்க வைக்கிறதுக்கு இந்த விஷயம் வந்து போதுமானதாக இருக்கிறது இல்லை ஆனால் அது வந்து கொடுக்கும் வழியாக நம்மளை கொட்டும்போது அதிகபட்சமான வலியை வந்து அதால் உருவாக்க முடியும் இந்த வலி பல மாதங்கள் வரைக்கும் மனிதர்களோட உடம்புல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு ஆபத்தானது தான் அது ஆணோட கொடுக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி விஷம் நிறைந்ததாக இருக்குது பெண்ணோட கொடுக்கு விஷம் இல்லாமல் தான் இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோ வழியாக முட்டையிட்டு அடைகாக்கக்கூடிய ஒரு பாலூட்டி விலங்கை பற்றி தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஆஸ்திரேலியாவை சேர்ந்த விலங்கை பற்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த பிளாட்டிபஸ் உயிரினத்தை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் தொடர்ந்து பார்க்குறதுக்காக சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பில் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இது மூலமாக தொடர்ந்து எல்லா வீடியோஸையும் பார்க்க முடியும் இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச்